എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറ്റൊരു ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ജെയിംസ് കുട്ടി തോമസ് റിട്ടയർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിഷയം സോളാർ ബില്ലിംഗ് പൂർണ്ണമായും പഠിക്കാം സോളാർ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് ചാർജ് ബില്ല് പലപ്പോഴും പലർക്കും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിശ്രമത്തിന് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് എനിക്കും പലതും പല കാൽക്കുലേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു എങ്കിലും വളരെ ലളിതമായി ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണ് പലർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ദയവായി ഇത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രൊസ്യൂമർ എന്ന തലത്തിൽ നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൈസ പോകുന്ന ഈ വഴി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം കേരള സ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ഇറക്കിയ ഒരു റെഗുലേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റീന്യൂവൽ എനർജി ആൻഡ് നെറ്റ് മീറ്ററിംഗ് റെഗുലേഷൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇതിന്റെ ക്ലോസ് അറുപത്തി മൂന്നില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രധാന ലൈസൻസിയായ കെ എസ് സി ബി താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുവാനായിട്ട് അതായത് റീന്യൂവൽ എനർജി സിസ്റ്റം സോളാർ അങ്ങനെയുള്ള റീന്യൂവബിൾ എനർജി സിസ്റ്റം നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടി ക്രമങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ യൂണിറ്റുമായിട്ട് ചേർന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന് സമർപ്പിക്കണം അത് ഈ റെഗുലേഷൻ ഗസറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകത്ത് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം നമ്മുടെ ഇതിലെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഇതിന്റെ നാലാമത്തെ ക്ലോസ് ആണ് ബില്ലിംഗ് പ്രൊസീജിയർ അണ്ടർ നെറ്റ് മീറ്ററിംഗ് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് അണ്ടർ ചാപ്റ്റർ ത്രീ എങ്ങനെ ബില്ലിംഗ് നടപ്പാക്കും അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അത് കെ എസ് സി ബി ഇറക്കണം അതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇറക്കിയ ഡീറ്റെയിൽ പ്രൊസീജിയറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡേറ്റ് മുതൽ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആവും പിന്നെ ആ ഓരോ ക്ലോസ് വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സെക്ഷൻ മാത്രം എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇത് റെഗുലേഷൻ ടു സിക്സ് വണ്ണിൽ പറയുന്നത് The the distribution license shall make the following information available in its bill to the prosumer. Prosumer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ച സോളാർ സ്ഥാപിച്ച നമ്മളാണ് പ്രൊസ്യൂമർ അപ്പോ പ്രൊസ്യൂമർ ആയ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തരുന്ന ബില്ലില് ഈ താഴെ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിന് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ജനറേഷൻ ഫ്രം റീന്യൂവബിൾ എനർജി സിസ്റ്റം നമ്മുടെ സോളാറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മൊത്തം റീന്യൂവബിൾ എനർജി ജനറേഷൻ അത് നമ്മുടെ ബില്ലിൽ കണ്ടിരിക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ സോളാർ മീറ്ററിന്റെ റീഡിങ് കെ എസ് സി ബി എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഈ ട്വന്റി കെ ഡബ്ല്യൂ താഴെ ഉള്ളതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കൺസംഷൻ എത്രയാണ് നമ്മളെ അറിയിച്ചിരിക്കണം ടോട്ടൽ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന സോളാറിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും അതുകൂടാതെ കെ എസ് സി ബിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ടോട്ടൽ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ചാർജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ ടോട്ടൽ കൺസംഷൻ എടുത്താണ് ഇപ്പോൾ കെ എസ് സി ബി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല അത് സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ താഴെ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി ഈ ബില്ലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് നെറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നെറ്റ് യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എത്രയാണ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എനർജി എത്രയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ അധികം വന്ന അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന എത്രയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ബില്ലിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ബില്ലിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ എക്സ് ട്വൽവിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ടു സിക്സ് വൺ ആണ് ഇനി ടു സിക്സ് ടുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി അധികം വന്നാൽ ആ എക്സസ് എനർജി ബാങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം ഈ പ്രസ്യൂമർക്ക് ഉണ്ട് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അധികം വരുന്ന ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അക്കൗണ്ടിൽ കയറ്റി അവസാനം ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് പീരീഡിൽ വരുമ്പോഴേ ഇപ്പോഴേത് ഏപ്ര
ബാങ്ക് ചെയ്ത എനർജി തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബില്ലിംഗ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് മുകളിലുള്ള ഈ ബാങ്കിങ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മളൊരു നാനൂറ് യൂണിറ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ഞൂറാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ എടുത്തു അങ്ങനെ അധികം വന്നാൽ അതിന് ബില്ല് തരണം ആ ബില്ലിംഗ് തരുവാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനവും ലൈസൻസി കെ എസ് ഇ ബിക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബില്ലിംഗ് തരാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാങ്കിങ്ങിൽ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഇനിയും പൈസ കിട്ടുവാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നെറ്റ് എനർജി ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ബില്ല് തന്നാൽ മതി എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ബാങ്കിങ്ങിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഈ മാസം നാനൂറ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നൂറ് നമുക്ക് ബാക്കി ഇല്ല അത് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കടവെടുത്തതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ബാങ്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് ബാക്കി എടുപ്പുണ്ട് അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബില്ലിംഗ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് എനർജി ഇൻജക്ടർ ഇതിനെ നേരെ തിരിച്ച് പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു നാനൂറ് യൂണിറ്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കി നൂറുണ്ടല്ലോ ആ നൂറ് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഈ ബാങ്കിങ്ങിലേക്ക് കയറ്റാം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബാങ്കിങ് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂസ് ഓഫ് എക്സസ് എനർജി ജനറേറ്റ് ഫ്രം ആർ റിസോഴ്സസ് ഇൻ അനദർ പ്രൊമൈസസ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഈ ബാങ്കിങ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നു അവസാന സെറ്റിൽമെന്റ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇത് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് കൊടുക്കുന്നു റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ച റേറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് തരികയും ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ആ റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ് ആ പൈസ കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ കീഴിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ ബാലൻസ് വരുന്നതിന് നമുക്ക് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ വീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രസ്യൂമർ ഷാൽ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ഈ പ്രസ്യൂമർക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്തിനാണ് വീലിംഗ് ദ എക്സസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് എ ബില്ലിംഗ് പീരീഡ് ടു മറ്റൊരു കണക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ് നമുക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഈ റെഗുലേഷനിൽ ഈ ക്ലോസിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ റൈറ്റ് ഓഫ് വീലിംഗ് ആൻഡ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് എക്സസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഷാൽ ബി അവൈലബിൾ ടു ദ പ്രൊസീമർ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് താരിഫ് ഇൻ ദി അതർ പ്രൊമീസസ് അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് കണക്ഷനാണ് താരിഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ പേരിലൊരു എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എൽ ടി ഫോർ അപ്പൊ അവിടത്തേക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ബാക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് താരിഫ് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന ഈ വീലിംഗ് ചാർജും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോസും ഒക്കെ വരും ഇതിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ താഴോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ബില്ലിംഗ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ ഒരു കണക്ഷനിൽ നിന്നും വേറൊരു കണക്ഷനിലേക്ക് സപ്ലൈ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ ക്രോസ് സബ്സിഡി ചാർജുകളൊന്നും വരരുതെന്നും ഈ റെഗുലേഷനിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് പ്രൊസീജർ ഓഫ് പ്രൊസ്യൂമർ വിത്ത് റീന്യൂവൽ എനർജി ജനറേഷൻ അപ് ടു ട്വൻറ്റി കെ ഡബ്ല്യു ഈ സെൻക്ലോസ് ഇൻ എൻ എക്സ് ഫോർട്ടി ഇവിടെ ഇത് എക്സ്പോർട്ട് അതായത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത എക്സ്പോർട്ട് പിന്നെ ബാങ്ക് ഓപ്പണിംഗ് അതായത് കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന എൻ്റെ ബാലൻസ് അതാണ് ഇവിടെ നൂറ് യൂണിറ്റ് ബാങ്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഞാനിവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സെൻറ്റൻസുകളാണ് മീനിങ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ അനക്സറിലുള്ള വേഡിങ്സ് ആണിത് അനക്സറിലുള്ള വേഡിങ്സ് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ റൈറ്റിലുള്ളത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് വായിക്കുക അപ്പോൾ
അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് എടുത്തു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് മൈനസ് അറുന്നൂറ് ഇത് എനിക്ക് ബാലൻസ് വരുന്നതാണ് എഴുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ഈ മാസത്തെ അക്കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ബാലൻസ് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ മാസത്തെ ബാങ്ക് ക്ലോസിങ് അപ്പൊ ഇനി വീലിങ് വരുന്ന കേസാണ് അപ്പൊ വീലിങ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എഴുന്നൂറ് യൂണിറ്റിനെ ഞാൻ ഈ മാസം തന്നെ വീല് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ആലോചിക്കുക മറ്റൊരു എൻ്റെ പേരിലുള്ള മറ്റൊരു കണക്ഷനിലേക്ക് വീല് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ശരിക്കും എഴുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ മറ്റേ കമ്പനിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ത്രൂ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ വഴിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലോസ് കൂടെ എടുക്കണം ആ ലോസ് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ പറയും ഒരു പിരീഡിൽ അവർ പറയും എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ബില്ലിലൊക്കെ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എഴുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വീല് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്ക് ആ കമ്പനിയിൽ വീല് ചെയ്ത് എത്തേണ്ട കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് എണ്ണൂറ് കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പം ഈ എഴുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് അങ്ങോട്ട് വിടാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ എഴുന്നൂറ് യൂണിറ്റും അതുപോലെ അവിടെ പോകത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും എഴുന്നൂറ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് എനിക്ക് ബാലൻസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഒരു വീലിങ് ചാർജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഞാനത് കറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതും ആ അനക്സർ ഫോർട്ടീൻ്റെ പാർട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വേറൊരു ടേബിളിലായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ അനക്സർ ഫോർട്ടീൻ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തു നമുക്കൊരു ബേസിക്ക് ഐഡിയ കിട്ടി അത്രയും കരുതിയാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പേജുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ബില്ലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്കിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള താരിഫ് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഈ ചാർജുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകാം കാരണം നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന ബില്ലുകളിലെല്ലാം ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ടുകളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം മാത്രം നോക്കി പോവുക വീലിംഗ് ചാർജ് ഒരു യൂണിറ്റിന് അറുപത്തൊന്ന് പൈസ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവർ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കെ എസ് ബി എടുക്കുന്നത് അറുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൈസയാണ് ഒരു യൂണിറ്റിന് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ വീലിംഗ് ചാർജിന് വേണ്ടി ഞാനിത് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എത്ര രൂപയായി ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്ര രൂപ വെച്ച് തരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിന് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ രണ്ട് രൂപ അറുപത്തൊമ്പത് പൈസയാണ് അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ബെനിഫിറ്റ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ബില്ലിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് കയറാം അപ്പോൾ ബില്ലിങ്ങിൽ നമ്മൾ തുടർന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ബില്ലിൽ വരുന്ന ബേസിക് വാക്കുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബില്ല് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബില്ലും കൂടെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് കണ്ടില്ലേ അതായത് ഈ മാസം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത യൂണിറ്റ് ആണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത് എൻ്റെ ടോട്ടൽ ജനറേഷൻ ആണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് യൂണിറ്റ് പിന്നെ വീലിംഗ് ചാർജ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് നൂറ്റി എട്ട് രൂപ ഇരുപത് പൈസ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡ്യൂട്ടി ജസ്റ്റ് ഈ ടേംസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇവരുടെ കെ എസ് ഇബിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ സംഗതി കിട്ടും കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ അകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബില്ല് ഇതുപോലെ കിട്ടും അല്ലാതെ ഒരു സ്ലിപ്പ് തരുമല്ലോ കറണ്ട് ചാർജ് എടുക്കാനായിട്ട് വരുന്ന മീറ്റർ റീഡേഴ്സ് ഒരു സ്ലിപ്പ് തരും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ സ്ലിപ്പ് കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്ലിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടത്തില്ല ഇത് അവരുടെ സൈറ്റ് കയറിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പേജ് ഇതായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്
ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ വേഡിങ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക ബാങ്ക് ഓപ്പണിങ് ബാങ്ക് ക്ലോസിങ് എക്സ്പോർട്ട് പ്ലസ് ബാങ്ക് ബിൽഡ് കൺസെപ്ഷൻ ബാങ്ക്ഡ് ബാലൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വേഡുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം വരും ആ കാൽക്കുലേഷനിൽ ഇത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി പോകാം ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോസ് എടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ നിയമപരമായിട്ട് കെ എസ് ഇ ബി ഡ്യൂട്ടി വാങ്ങിച്ചുകൂടാ ഇവിടെ വീലിംഗ് ചാർജ് വെച്ച് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ പേജുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അടുത്ത പാർട്ടായിട്ടേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ട് പോകും ദയവായി സഹകരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ബില്ലുകളെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്തു നോക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത വരുന്ന വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കൂടാതെ ലൈറ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ജനറേറ്റർ മുതലായ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ളതും സേഫ്റ്റി സംബന്ധിച്ചുള്ളതുമായ വിശദമായ പല വീഡിയോസ് ലഭ്യമാണ് ഇനി നിങ്ങളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാണാം താങ്ക് യു